ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനയുടെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടറാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആൻറ്റിന നമ്മൾ പലയിടത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൺ ഡയറക്റ്റ് പോലെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡിഷ് ആൻറ്റിന പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിന അല്ല അതൊരു റിഫ്ലക്ടറാണ് മെയിൻ ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഈ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്ടറാണ് ഇത് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ആൻറ്റിന ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയോ റിസീവർ ആയോ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും സോ റിസീവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസീവർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സോ വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റിന ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നൽ ഇതിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുന്ന സപ്പോസ് ഒരു ഐഡിയൽ ആൻറ്റിന ആയിട്ടുള്ള ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സിഗ്നലുകളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വെച്ച് പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ വെച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരബോളിക് ഷെയ്പ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മളെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക സോ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനെ എപ്പോഴും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫോക്കസ് പോയിന്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ ഹാവിങ് എ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ഇൻ റിസീവിംഗ് മോഡ് നമ്മളൊരു റിസീവർ ആൻറ്റിനെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡ് വേർ ദ ഫീഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഫീഡ് എലമെൻറ്റ് ഫോക്കസ് പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ ക്രൂഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഇൻ ടു എ പ്ലെയിൻ വേവ് സോ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കസ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ ചെയ്യും സോ അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് വെൻ എ ഫീഡ് ആൻറ്റിന ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് which is nothing but an isotropic source so ivada sambhavikkunnad nu parannu kenjal njan nerthe parna pole thanne idayirikkum nammude feed nu parayunnathu so ee feed il ninnu reflector like nammala signal kodukkana cheyya ee reflector tattiyana shesham ee signal oru particular direction like പോവാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഡിഷാൻറ്റിനയുടെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ ഈ റിഫ്ലക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദ റേഡിയേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ജനറലി ഡൈപോൾ ഓർ എ ഹോൺ ആൻറ്റിന ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇല്യൂമിനേറ്റ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ദസ് ദ വേവ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ടർ ആൻഡ് ആർ ഫർദർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആസ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നല് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിഫ്ലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എഫ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലേക്കാണ് സിഗ്നൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ ഈ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ സിഗ്നൽ പോകേണ്ടത് ആ
p1 p1 dash അത് ഒരു പാത്ത് ആണ് എഫ് പി ടു പ്ലസ് പി ടു പി ടു ഡാഷ് അത് അനദർ പാത്ത് ആണ് ഇതിലുള്ള ഏത് പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സോ ഒരു പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവുകളെല്ലാം ഒരു ലീനിയർ വേവായിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പൺ മൗത്ത് ഡി ഓഫ് ദ പാരബോള ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അപ്പാർച്ചർ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അപ്പാർച്ചർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫ് ബൈ ഡി റേഷ്യോ യൂഷ്വലി വേരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വേർ എഫ് ഇസ് എ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡി ഇസ് ദ അപ്പാർച്ചർ സൈസ് അങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓൾ ദ വേവ്സ് ഗോയിങ് ഫ്രം focus f reflect back to the parabolic axis hence all the waves reaching the aperture are in phase ella wavegalum in phase aayittu irikkum namukku avada kittu ivil ninnu reflect cheythu poyadellam oru concentrated wave aayittu irikkum namukku avada kittu waves pala direction like poyittundengilum reflect cheythu povunnadellam oru particular area like concentrate cheythu povunnadella irikkum നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഇതിന് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ ഹാവിങ് എ പാരബോള റിഫ്ലക്ടർ ഇസ് ഇൻ റിസീവിംഗ് മോഡ് ആൻഡ് വേർ ദ ഫീഡ് എലമെന്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് ദ ക്രൂഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാരബോള റിഫ്ലക്ടർ ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഇൻ ടു പ്ലെയിൻ വേവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദ റേഡിയേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് യൂസ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് ഇസ് ജനറലി ഡൈപ്പോൾ ഓർ ഹവൺ ആൻഡ് അതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡസ് ദ വേവ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ടർ ആൻഡ് ആർ റിഫ്ലക്ടഡ് ബാക്ക് ആസ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ മൗത്ത് ഡയമീറ്റർ ഫിക്സ്ഡ് വെയറിംഗ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ മെയിൻലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബേസിക്കലി ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് എഫ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ബൈ ഫോർ ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോർ ദെൻ എഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ബൈ ഫോർ ഇതിൽ എഫ് എന്താണെന്നും ഡി എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഡി ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് സ്മോൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ലൈസ് വെൽ ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് അപ്പാർസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗെറ്റ് സോഴ്സ് giving adequately uniform illumination over such a wide angle ee or case il namukku itri difficult aanu namukku wide angle like kittunadhu undu focused aayittu irikkum avada signal kuva second case nu parna f is greater than d by 4 aanu idinde case il f nu parna korchu ee or mouth il ninnu korchu ode vittittu irikkum undavu okay and it is difficult to focus all the radiation from source on the റിഫ്ലക്ടർ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോറിലാണ് ദ ഫോക്കസ് ലൈസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പൺ മൗത്ത് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഓപ്പൺ മൗത്ത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ബീം ഫ്രം അൻ ആന്റിന എംപ്ലോയിങ് പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ഷുഡ് ബി തിയറിറ്റിക്കലി എ പെൻസിൽ ഷേപ്പ് സോ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പെൻസിലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എഡ്ജ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് ഒരു ഡിഫി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇഫ് ദ ഫീഡ് ഓർ പ്രൈമറി ആൻഡിനായി സൈസോട്രോപ്പിക് ദെൻ ദ പാരബോളോയിഡ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അസ്യൂമിംഗ് ദ സർക്കുലർ അപ്പാർസർ ഈസ് ലാർജ് സോ ബീം വിത്ത് ഫസ്റ്റ് നാൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി അത്രയും ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അപ്പാർസറും ആണ് രണ്ടും മീറ്ററിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് പവർ ബീം
എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് കെ ഇൻ ടു എ ആണ് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാപ്ചർ ഏരിയ എ ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് കെ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന അത് ഓരോ ആൻറ്റിനയ്ക്കും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഫോർ എ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വാല്യൂ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ എ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് എപ്പാരിസർ ആണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുക സോ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ അതാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ലൈക്ക് ദിസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ എ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ വേർ ഈറ്റ ഇസ് ദ അപ്പാർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എ ഇസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ടർ അത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് പാരബോളിക് ആൻറ്റിനയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻറ്റിനയാണ് ഐ എഫ് എ എന്നാണ് നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻറ്റിന അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈ ലെങ്ത്ത് എല്ലായിരിക്കും അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരിക സോ ഇതിൻ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും ലാംഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ സോ ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻഡിന ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻഡിന യൂസ്ഡ് ഇൻ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക മൊബൈലിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്പ്പ് ആൻറ്റിനാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻറ്റിന ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫീഡ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ടു ദ അപ്പർ ആം ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻറ്റിന സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഫീഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദ അപ്പർ ആം ഓഫ് ഐ എഫ് എ ഹാസ് എ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് റഫ്ലി എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ വേവ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് to the left of the feed upper arm is shorter to the ground plane the feed is closer to the shorting pin than to the open end of the arm ivide the case le inverted f antenna anengil ee or area nu parayunnathu open area aayittayirikum avada vera the polarization of this antenna is vertical and the radiation pattern is roughly donut shape aanu or donut inde shape ilana idinde radiation pattern varunnathu with the axis of donut in the vertical direction okay the ground plane should be at least as wide as inverted f antenna length adinde l e idana l nu parayunnathu idinde almost same aayirikum e ground plane inde length nu parayunnathu and the ground plane should be at least lambda by 4 in height aanu ee height njan parnadu adana lambda by 4 aayirikum ee oru height nu parayunnathu okay if the height of the ground plane is smaller the bandwidth and efficiency will decrease the height of inverted f antenna should be small fraction of wave length the radiation properties and impedance are not a strong function of this parameter okay so idana inverted f antenna nu parayunnathu ipo mobile inde poragilokke ningalku ipo pudiyadil onnum illa but oru old type mobile inde poragilokke inverted f antennas aanu മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കൊക്കെ ഊരാൻ പറ്റുന്ന പഴയ മൊബൈൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻറ്റിന പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പഴയ മൊബൈൽസിലൊക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് എഫ് ആൻറ്റിന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും Okay so thanks for watching the video adutha video il kaanunavare goodbye